ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் டூ இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ போட்டு இந்த கொரோனா பேன் டைமில் கொஞ்சம் பிஸியாக போச்சுது ஸோ எப்போவுமே ஆத்மா பரமாத்மான்னு சொல்லிட்டு இருந்ததுக்கு இன்றைக்கி ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ஒரு டாபிக் போடலாமேன்னு பார்த்தேன் ஸோ இந்த டூ இயர்ஸில் சின்ன பசங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன் நான் என்னதுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பசங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படித்தேன் நிறையா படித்தேன் ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பேசலான்னு இருக்கிறேன் எப்போவுமே ஆத்மா பரமாத்மான்னு சொல்லிட்டு காசு சம்பாதிக்கிறது எப்படின்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது ஆனாலும் இது வந்து வேர்ல்டு வைடாக இந்த ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு செல்வந்தன் ஆவது எப்படி இல்லைன்னா பணக்காரன் பணக்காரன் தான் என்ன சொல்கிறது காசை வெல்த்தை வந்து எப்படி உண்டு பண்ணுறது அது வந்து ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் பற்றாது லக் மட்டும் பற்றாது சிஸ்டமேட்டிக்காக அதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கிறத பல பல புக்ஸ் வீடியோஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது அதை நீங்களே பார்த்தா தெரியும் ஆனாலும் இப்போ நம்ம நம்ம ஊர் கல்ச்சருக்கு என்ன பண்ணலாம் என்னோடய மைண்ட் செட்டை வச்சு நான் வந்து இதை இந்த வீடியோ போடுறேன் பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இக்னோர் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ ஜென்ரலாக அதாவது இந்த ஒரு செல்வந்தன் ஆவது எப்படி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் இல்லைங்களா நமக்கு முன்னாடியெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு உழைச்சா வந்து பெரிய ஆளாகலாம் அந்த மாதிரி நிறையா சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ உள்ள காலத்தில் அதெல்லாம் ஒத்து வராது ஏன்னா ஒரு செல்வந்தன் ஆவது அப்படின்னு பார்க்குறது வந்து பாடி உழைப்பு ஃபிசிக்கல் பாடியோட உழைப்பை வச்சு மட்டும் உங்களால் வந்து காசு வந்து அன்றாட தேவைக்கு அவசியமான காசை வந்து உண்டு பண்ணலாம் சரியா காலையில் வேலைக்கு போகிறாங்க உழைக்கிறாங்க காசு வாங்குறாங்க கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கலாம் ஆனால் வந்து பணக்காரன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படின்லாம் ஆக முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக ஃபிசிக்கல் பாடியை வச்சு உழைச்சா சரியா ஸோ அதனால் இந்த காசு பணக்காரன் அப்படின்னு ஒரு 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 ஆளை நம்ம சொல்கிறோன்னாலே இப்போ உள்ள காலங்களில் இது வந்து இட் இஸ் அ மென்டலி ரிலேட்டட் திங் ஆகும் ஃபிசிக்கலி ரிலேட்டடு கிடையாது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டினால் பணக்காரன் ஆக முடியாது சரியா ஸோ இது மூளையை வச்சு உள்ள ஒரு விஷயம் அது வந்து ஃபஸ்ட்டில் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது இவ்வளோ அந்த இப்போ நான் முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் எப்படின்னா மைண்டை எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுன்னு போட்டேன் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சரியா மைண்டை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது மெடிடேஷன்னா என்னது மைண்டை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இது வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இருக்கிற மைண்டை டே டு டே லைஃப்பில் வந்து மெடிடேஷன் இல்லாத டைமில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு தானே இருக்கிறோம் அதை காசு சம்பாதிக்கக்கூடிய ஆங்கிளில் எவ்வளோ அது எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் இருக்கும் சரியா ஸோ இது வந்து இந்த காசு சம்பாதிக்கிறது புத்தி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது முன்னாடி காலத்தில் அது அப்படி கிடையாது இப்போது இது இப்படி சரியா இந்த இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் இப்போ இப்போ நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கிறேன் இப்போ படித்தாச்சுன்னா எஜுகேஷன் வந்து நமக்கு வந்து காசை கொடுக்குமான்னு கேட்டால் அதுவும் கிடையாது எஜுகேஷன் வந்து காசை கொடுக்காது எஜுகேஷன் ஒரு வேலையை கொடுக்கும் வேலையிலேருந்து பணக்காரன் ஆக முடியுமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கலாம் இப்போது ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கிறவங்களே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே நம்ம ஊரில் கவர்மெண்ட் ஜாப்னு வச்சாலும் சரி ப்ரைவேட் ஜாப்னாலும் சரி ஒரு அந்த டாப் லெவலில் உள்ள ஆட்களை விட்டுருங்க அவங்கள வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு கோலை நோக்கி போகிறதுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணலாமே தவிர அவங்க வந்து ஒரு காமன் ஆஸ்பெக்டை நம்ம எடுக்க முடியாது சரியா ஏன்னா எத்தனையோ கோடி பேரில் ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி நானும் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ப்ராக்டிக்கலாக வேலைக்கு ஆகாது எது நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமோ அதை தான் நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த ஆங்கிளில் பார்த்துக்குவாங்க இந்த நம்ம படிக்கக்கூடிய காலேஜில் படிக்கிறோம் இல்லையா காலேஜில் இப்போ பிஇ படிக்கிறோன்னா ஒரு நாலு வருஷம் படிக்கிறோம் அந்த நாலு வருஷம் படித்தது வந்து 
கல்வியும் இப்போ புத்தியும் ஒன்றான்னு கேட்டாச்சுன்னா கிடையாது சரியா அந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜாக சொல்லி கொடுக்குறது தான் நம்ம காலேஜில் படிப்போம் நமக்கு புத்தி வந்து அது வேறு அதுலேயும் ஃபினான்ஷியல் ஆர்ட்டு நமக்கு என்ன தெரியுங்கிறது அது டோட்லி வேறு ஃபினான் ஃபைனான்ஸை பற்றி நம்ம காலேஜில் என்ன படிக்கிறோம் காசு காசு எங்கேருந்து வருது எப்படி வருது எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது ஏதாவது படிச்சுருக்குறோமா சுத்தம் ஒன்றுமே ஒன்றுமே நம்ம வந்து காசு பற்றி நம்ம ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ ஒன்றுமே சொல்லி கொடுக்குறது கிடையாது ஸோ இது நம்ம தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும் என்ன என்ன பார்க்கணுன்னா இந்த காசு வந்து எங்கேருந்து வருது இப்போ ஒரு ஆள் காலையில் எழும்புறாரு வேலைக்கு போகிறாரு சம்பாதிக்கிறாரு மோஸ்ட் ஆஃப் த காசு வந்து வெளியில் போயிடுது இது ஏதாவது சாமானம் வாங்கணுன்ட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய இதை கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுட்டு தூங்கிடுறாரு இது வந்து அவருக்கு சைக்கிள் ஸோ அப்போ இந்த காசு எங்கேருந்து வருது நம்ம வீட்டுக்குள்ளால இல்லைனா நம்ம கைக்கு வருது எப்படி நம்ம கையை விட்டு வெளியில் போகுது இப்படி வந்துட்டு போகும்போது யாருக்கு லாபம் இருக்குது யாருக்கு நஷ்டம் இருக்குது ஸோ இந்த லாஜிக் தெரியணும் ஏன்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து டெய்லி வந்து காசு பிரிண்ட் பண்ணல அப்படி தானே இருக்க இருக்கிற அதாவது புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காசு வந்து ஒரு ஆளுக்கு கையிலேருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு அப்படி போயிட்டே இருக்குது ஸோ யாருக்கு கையில் அந்த காசு ரொம்ப நாள் தங்குதோ அவங்கள தான் நம்ம வந்து பணக்காரன்னு சொல்கிறோம் அப்படி தானே ஸோ இப்போ இந்த இந்த கேமோட பாயிண்ட்டே என்னென்னா இந்த வரக்கூடிய காசை எப்படி நம்ம கையில் ரொம்ப நாள் தங்க வைக்கிறது அது பணமாக இருக்கலாம் இல்லைனா பொருளாக இருக்கலாம் சொத்தாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஆங்கிளில் தான் வந்து இந்த உலகம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்குது சரியா ஸோ அகெயின் இது வந்து நானும் பெரிய கோடீஸ்வரம் அப்படின்லாம் கிடையாது எனக்கு ஒரு நல்ல ஜாப் இருக்குது சரியா நான் ஒரு சும்மா ஜாலியாக உட்காந்துட்டு நான் வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கிறேன் இப்போ இதை கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்க யாரோ ஆமாம் இவன் சொல்லுவான் மெனி நம்ம வேலைக்கு போனால் தான் நமக்கு காசு வரும் அந்த ஆங்கிள்லேருந்தும் கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க நானும் வந்து ஏதோ பெருசாக கோடி கணக்கில் சம்பாதிச்சு சம்பாதிச்சு வச்ச ஆள் கிடையாது ஆனாலும் இந்த லீவில் இந்த இதெல்லாம் படித்ததுனால ஓகே இந்த ப்ரின்ஸிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்ணியாச்சுன்னா யார் வேணாலும் பணக்காரன் நம்ம ஆகலாம் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியுது ஸோ அது தெரிஞ்சதுனால பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் அதே இதை ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் சரியா இந்த பேக்ரவுண்டை நீங்கள் வந்து ம மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பணக்காரன் ஆகணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசிப்ளின் ஒழுக்கம் அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லாஜிக்கை இந்த லாஜிக் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம வந்து காசு சேர்க்கிறதுக்கு அது என்னவாக இருக்கலாம் அதை வந்து இந்த லாஜிக் இது தான் ஃபார்முலான்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அதை விட்டுட்டு ஓடக்கூடாது அதை பெர்மனண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணி அதை அதை கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் நமக்கு கோலை அச்சீவ் அடைகிறது வரைக்கும் அது என்றைக்கு விடுறமோ இது மொத்தமாக எல்லாமே போயிடும் ஸோ இது வந்து இந்த மிலிட்ரி ரூல் மாதிரி டிசிப்ளின் வந்து இந்த இந்த வேலைக்கு இஸ் அ மஸ்ட் அது இல்லாமல் நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அடுத்தது எந்த இப்போ நம்ம மெடிடேஷன் இல்லைனா ஆன்மீகம்னு போகும்போது இந்த நியாமா நியாமா யாமான்னு சொல்லி எதெல்லாம் பண்ணலாம் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடான்றது இருக்குது நம்ம பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு செல்வந்தன் ஆகிறதுக்கும் சில விஷயங்களை வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்குது சில விஷயங்களை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டில் வந்து பண்ணக்கூடாதது என் எந்தெந்த விஷயங்கள்னு தெரிஞ்சால் தான் அதை நம்ம பண்ணாமல் இருப்போம் அது எதுக்குன்னா இப்போ ஒரு ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்குறோம் அந்த பக்கெட் ஓட்டையாக இருக்குது தண்ணி நிற்காது சரியா ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த காசு சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிளில் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சில விஷயங்களை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பண்ணக்கூடாத விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தியாச்சுன்னா அடுத்தவங்கள அடுத்தவங்கள இது நம்ம ஊருக்கு ஸ்பெஷலாக பொருத்தோம் பொருந்தோம் அடுத்தவங்கள ஒரு பெரிய ஆளாட்டு கன்சிடர் பண்ணி மைண்டுக்குள்ளால் வைக்காதுங்க அதாவது நம்மளோட இமேஜ் இந்த சமூகத்தில் நம்மளை பற்றி அவன் என்ன நினைப்பான் இவன் என்ன நினைப்பான் அந்த பிஸ்னஸுக்கே போயிடாதுங்க நம்ம ஊரில் அது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளால் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் நம்மளோடது அடுத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யோசித்து நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருப்போம் அடுத்தவங்க வந்து நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கிறது அது வந்து ஒரு பிம்பம் அது 
அது உண்மையான பிம்பம் கூட கிடையாது அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு நம்ம நமக்கு தலைக்குள்ளால் யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிம்பம் சரியா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு மரியாதை கொடுத்து ஸோ இந்த இந்த விஷயத்தினால நான் வந்து இது இந்த மாதிரிப்பட்ட வேலையை பண்ண மாட்டேன் இந்த இந்த மாதிரி சிக்கனமாக இருக்க மாட்டேன் அந்த இதை அந்த தப்பை பண்ணாதுங்க அடுத்தவங்க ந நம்மளெல்லாம் ஒரு ஆளாகவே கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது இதுதான் உண்மை உலகத்தில் யாருனாலும் சரி நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு நம்ம கூடல அசோசியேட் ஆகி இருக்கிறதுனால ஓகே நம்மளை பற்றி அவங்கள அக்கறை இருக்கும் கவலை இருக்கும் அது எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்படி நல்லா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் மோசமாக இருந்தீங்க நீ இருந்தீங்கன்னாலும் நீங்கள் தான் கஷ்டப்பட போகிறீங்க அடுத்தவங்க வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எதுவுமே உள்ளே வந்து நுழைய போகிறது கிடையாது ஸோ ஒரு இமேஜுக்காக இல்லைன்னா ஒரு அடுத்தால் என்ன நினைப்பான் அந்த ஆங்கிளில் காசு சேர்க்கக்கூடிய விஷயம் இந்த ஆங்கிளில் மோஸ்ட்லி ஏன்னா வாழ்க்கைக்கு தேவையான எதுலேயுமே தப்பு பண்ணக்கூடாது தப்பு பண்ணக்கூடாது எந்த காலத்துலேயுமே ஆனால் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு அசிங்கம் பார்க்காம இல்லைனா கேவலமாக பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதுங்க ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது சிலவங்க சிலவங்க இல்லை நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் பயங்கர கடன் எங்கள் அப்பா பண்ணுன்னு தப்பு எங்கள் தாத்தா அப்படி பண் அப்படின்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டில் வந்து வி டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம யார் வந்து காசு சேர்க்கணும்னு நினச்சிட்டு உள்ளே இறங்குறாங்களோ அவங்கள வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க சொல்கிறாங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா என்ன பொறுப்பு நான் தான் எங்கள் வீட்டில் கடன் இருக்குது எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் நான் தான் அதை தீக்க போகிறேன் ஐ ஆம் இன்சார்ஜ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அடுத்தது அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆல்சோ அக்கௌண்டபிலிட்டினா என்ன அக்கௌண்டபிலிட்டினா இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு தப்பு நடக்குது அந்த தப்பு நடந்ததுக்கு நம்ம பொறுப்பெடுத்து தப்பை தப்புக்கு நம்ம பொறுப்பெடுத்து அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் அக்கௌண்டபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நம்ம எடுக்கணும் அக்கௌண்டபிலிட்டியும் நம்ம எடுக்கணும் ரெண்டுமே சரியா ஸோ இது வந்து இந்த காசு சேர்க்கக்கூடிய இந்த பயணத்தில் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்னால் ஐயோ என்னால் முடியுமோ முடியாதா அதே மாதிரி சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன எனக்கு என்ன எனக்கு இதெல்லாம் இருக்குது நான் யார் தெரியுமா நான் பண்ணையார் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருந்ததுனாலும் வந்து இது வேலைக்கு ஆகாது ஸோ இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் இருக்கக்கூடாது சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் இருக்கக்கூடாது அது ஏன் ஏன் தெரியுமா இது இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ரெண்டுமே சில காசு சம்பாதிக்கக்கூடிய வழிகள் இல்லைன்னா ஏதாவது மெத்தட் உங்களுக்கு தெரிய வந்ததுன்னா அதை வந்து பண்ண விடாமல் தடுக்கும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்ததுன்னா ஸோ அதனால் அது ஒன்று அடுத்தது இந்த காசு சேர்க்குறதுல தயவுசெய்து ஷார்ட்கட் எதுக்குமே போயிடாதுங்க இருக்கிறதும் போயிடும் சரியா ஷார்ட்கட்னா நான் என்ன சொல்கிறது இங்கே சீட்டு போட்டாச்சுன்னா ரெண்டு மடங்கு கிட்டாச்சுன்னா பத்து மடங்கு கொடுக்குறாங்க அப்படியெல்லாம் போகாதுங்க படிக்காத ஆட்களுக்கு கூட எந்த இந்த காசை வந்து எப்படி நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவை குடும்ப தேவைக்கு எப்படி இதை சேவ் பண்ணி வைக்கலாங்கிறது கீழே லெவல் படிக்காத ஆட்கள் கூட தெரியும் எப்போ பிரச்சனை வருதுன்னா பேராசைப்படும்போது ஸோ இதுக்கும் அறிவுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது பேராசை எப்போ படுறோமோ அப்போது நம்ம எதுக்கோ ஒன்று ஆசைப்பட்டு எங்கேயோ கொண்டு போய் காசை போடுறோம் மொத்தமாக பிடிங்கிட்டு போகுது ஸோ அந்த பேராசை அந்த இதில் ஷார்ட்கட்டுக்கு உள்ளே போகிறது அந்த ஆஸ்பெக்டில் உள்ளே போயிடவே போயிடாதுங்க காசு சேர்க்கறதில் ஸோ இதே இதே இது இதோட கண்டினியூஷன் என்ன சொல்லலான்னா எந்த இடத்துலையுமே காசை லூஸ் பண்ணக்கூடாது அதான் பேசிக்காக காசை வந்து அது கொஞ்சம் கம்மியான அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஜாஸ்தியான அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த காசை எங்கேயுமே லூஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்மளோட டைமை வந்து நம்ம கணக்கிலே எடுக்கிறது இல்லை எஸ்பெஷ் எஸ்பெஷலி இப்போ வந்து இந்தியாவிலலாம் நிறையா சேஞ்சஸ் இருக்குது இந்த யங்கர் ஜென்ரேஷனில் முன்னாடி நல்லா இப்போ ஜெர்மனிக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது சரியா அது ஆல்மோஸ்ட் அப்பப்போ வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறது தான் ஆனால் இந்தியாவில் என்னதெல்லாமோ சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குது அந்த யங்கர் ஜென்ரேஷன் டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கிறாங்க 
அதாவது இப்போ ஜெர்மனியை விட அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் சரியா அது அது அதுதான் உண்மை அந்த பசங்க அந்த பிஹேவியர் அது இதெல்லாம் ரொம்ப டெவலப் ஆனால் வந்து நிறைய நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா டெக்னிக்கலாக உள்ளே என்ன இருக்குது தலைக்குள்ளால் அப்படியெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா அது வேறு அதுக்குள்ளெல்லாம் போகல ஆனால் அட்வான்ஸ்டுன்னா முன்னாடி ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு இரு முன்னாடி இருந்த மாதிரி எங்கர் ஜென்ரேஷன் இப்போ அங்கே இல்லை என்ன ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் க்ரூஷியல் திங் விச் இஸ் லேக்கிங் அதாவது என்னது ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் எங்கர் ஜென்ரேஷனில் என்ன மிஸ்ஸிங்னா டைமுக்கு ஒரு மரியாதையே இல்லை அந்த டைமை வந்து கண்ணாக பின்னாடி வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது அது என்ன சொல்லுது ஃபோன்லேயா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா பேசுகிறதுலையா இருக்கட்டும் வெளியிலையாக இருக்கட்டும் இப்போ நானும் அந்த ஏஜை எல்லாருமே அந்த ஏஜை தாண்டி தான் வந்திருக்கிறோம் நாங்களும் வந்து மோசமாக ஏதோ பண்ணணும்னு கிடையாது அது என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஒழுக்கமாக புத்தர் மாதிரி நாங்கள் காலேஜ் டைமில் இருந்தோம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் அந்த அந்த டைமுக்கு எந்த ஒரு வேல்யூமே இப்போ இருந்த மாதிரி இல்லை எல்லாமே எனக்கு வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் பாசிபிள் வேல எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி எல்லாருமே இருக்கிறதாட்டி நான் நினச்சேன் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ டைம் டைம் வந்து வெரி வெரி க்ரூஷியல் அந்த டைம் ஒன்ஸ் விட்ட டைம் வந்து ஒரு நாளுமே என்றைக்குமே திரும்ப கிடைக்காது அது ஒன் 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 மினிட்டுக்கு அருமை எப்போ தெரியும்னா நம்ம வய இந்த எண்பது வயசாகி பெட்டில் ஐசியூவில் படுத்துட்டு மேலே போகிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்டாச்சுன்னா தெரியும் இன்னொரு ஒன் மினிட் கூட உயிர் வாழ முடியுமா அப்படின்னு அவங்க கேட்கும்போது அந்த உண்மையான என்ன சொல்கிறது அந்த அதுக்கு உள்ளால் இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மைத்தனம் வந்து அப்போ தான் தெரியும் ஸோ சின்ன வயசில் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதுங்க ஏன்னா இந்த டைம் தான் வந்து காசாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் டைமுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அடுத்தது என்ன சொல்லான்னா இந்த அடிமைத்தனத்துலேருந்து வெளியில் வர்றது இப்போ நமக்கு தெரியாமலே இப்போ அடிமைத்தனம்னா நம்ம எங்கே அடிமையாக இருக்கிறோன்னு கேட்ட மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஒரிஜி ஒரிஜினல் இல்லை நம்மளோட உண்மையான க்ரோத்தை ஸ்டாப் பண்ணுறது வந்து எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு மூணோ நாலோ பாயிண்ட் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஒன்று வந்து இந்த மீடியா சினிமான்னு சொல்லலாம் நம்மளோட நடிகர் நடிகைகள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்களே நம்ம ஃபேன்ஸாக இருப்போம் அதெல்லாம் கரெக்டு தான் என்ன பார்க்கணுன்னா அவங்க எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க நம்ம எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோம் அந்த அந்த ஒரு தாட் நமக்கு வராத வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம டைமையும் வேஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்மளோட எஃபர்ட்டை வேஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்மளோட காசையும் வேஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுறோம் சி சினிமா பார்க்குறது தப்பு கிடையாது சினிமா தாராளமாக பார்க்கலாம் எல்லாருமே பார்க்கலாம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு சினிமா பார்க்கலாம் வாரத்துக்கு வேணாலும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடியது யாரை சொல்கிறேன்னா நான் வந்து வெறித்தனமான ரசிகன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப்பு திரிகிறாங்க இல்லை அவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வீடியோலாம் உட்காந்து கேட்குறதுக்கு டைமும் இருக்காது புரியவும் செய்யாது ஆனால் இந்த இந்த அடிமைத்தனம் நமக்கு அது தெரியாது நமக்கு தெரியாதுன்னா இப்போ ஒரு ஒரு குடிகாரம் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் நல்லா குடிச்சிட்டு ரோடில் விழுந்து விழுந்து எலும்புறாரு எலும்புறாரு கீழே விழுறாரு ஸோ அவரை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எப்படி பார்த்துட்டு இருப்போம் பாரு குடிகாரன் எலும்புறான் விழுறான் சிரிப்போம் நமக்குள்ளாலே நம்ம சிரிச்சுட்டு இருப்போம் அப்படித்தானே இதே மாதிரி தான் அடிமை அதாவது இந்த சினிமாக்குள்ளால இல்லைன்னா வே வேறு வே வேறு ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சினிமான்னு எடுத்துக்கோங்களா அதுக்குள்ளால அடிமையாக இருக்கிறவங்கள இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணுறாங்கன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது தான் ஐயா இவ்வளோ கேவலமாக இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிறது தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கோன்னா ஆ நான் வந்து தீவிர ரசிகன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நாள் போய் ஃபஸ்ட்டு ஷோ பார்க்கணும் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் அட் த என் ஆஃப் த டே அவங்க லூஸ் பண்ணுறது பெரிய என்ன சொல்கிறது அவங்க லைஃப்பில் ஒரு பெரிய போர்ஷனை வந்து அவங்க லூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ செல்வந்தன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இந்த மாதிரி இந்த ரசிகர் பட்டாளங்கள் அதிலெல்லாம் இருந்தாச்சுன்னா அது தேராது சரியா அது ஒன்று அடுத்தது 
இந்த ஜாதி மதம் அது ஒரு பெரிய நோய் நம்ம ஊரில் அந்த ஜாதி மதம் அதுக்கு பேரை சொல்லி சி அதாவது இந்த இதில் உள்ள தலைவர்களுக்கு தெர் இஸ் அ ரீசன் அவங்க ஏன் தலைவராக இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து குறை சொல்ல சரியா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு என்னென்னா நமக்கு நம்மளோட மதத்தையோ நம்மளுடைய ஜாதியையோ நம்ம வந்து தூக்கி பிடிச்சி இதெல்லாம் கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு போகணும் இது அவங்களுடைய பொறுப்பு அதுக்கு அவங்க காசு வாங்குறாங்க சேல்ரி வரும் அது இதில் அதில் என்ன பிரச்சனைனா நம்ம அதுக்குள்ளால ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மாதிரி போய் மாட்டிப்போம் மாட்டும்போது என்ன நடக்கும் எது என்ன பண்ணுறோன்னு நமக்கு தெரியாது அந்த கூட்டத்துக்கு கூட நம்மளும் போயிட்டே இருப்போம் என்னுடைய ஜாதி பெருசு என்னுடைய மதம் பெருசு நீங்கள் இங்கே இங்கே வெளியிலலாம் வந்தீங்க ஜெர்மனி இல்லைனா அமெரிக்கா இல்லை இங்கெல்லாம் வந்தீங்கன்னா நீ எந்த ஜாதின்னு யாராவது கேட்க போகிறாங்களா அது வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அது கேவலமாக பார்க்குறாங்க ஓ உங்கள் ஊரில் ஜாதி பிரச்சனை உண்டு ஓ மத பிரச்சனை இங்கேயே இருந்திருக்குது முன்னாடி இங்கே பயங்கரமாக இருந்திருக்குது ஆனால் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுதுன்னு சொல்லும்போது அது தப்பு ஸோ ஒரு மதத்தில் இருக்கிறீங்களா நல்ல விஷயம் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் கடவுளை நீங்களே வழிபடுங்க வீட்டுக்குள்ளால டெய்லி வழிப வழிபடுங்க கோயிலுக்கு போகிறீங்களா ரெகுலராக போங்க ஆனால் உங்களுடைய டைம் எஃபர்ட் அது எதையுமே வருமானம் இல்லாமல் பாயிண்ட் அது வருமானம் இல்லாத இடத்துல உங்களோட முயற்சியே கொண்டு போய் வேஸ்ட் பண்ணாதுங்க உங்கள் கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட சுற்றி கேட்டு பாருங்கள் எத்தனை பேருக்கு காசு வருதுன்னு சொல்லி எங்கேருந்து வருது எப்படி வருது அதில் மேலே உள்ள ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு காசு வரும் ஏன்னா அவர் அந்த பொறுப்பில் இருக்கிறாரு சரியா ஸோ நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்தீங்கன்னா அது பண்ணலாம் அது தப்பு கிடையாது ஸோ இதுக்கு பேரை சொல்லி உள்ளே போய் உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாங்க அடுத்தது என்ன சொல்கிறது அடிமைத்தன இந்த போதை அதுக்கு அடிமையாகிறது குடிச்சிட்டு அதிலெல்லாம் காசு போயாச்சுனாலும் நிறைய காசு இப்போ வந்து மாடனாக வந்து மாலுக்கு போகிறது அது ஒரு ஃபேஷன் நட போயிட்டுருக்குது அதுக்கு இங்கேருந்து காசு போகுது எப்படி போகுது கண்ட்ரோலே கிடையாது அது ஒன்று இன்னொன்று பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக் அரசியல் அரசியல்லையும் இந்த மது மாதிரியே தான் ம ம மதத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க சி இப்படி இப்படி வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து எண்ணம் என்ன ஒன்று எமோஷன்ஸ் ரெண்டும் வேறு எண்ணம் வந்து நம்ம புத்தியை வச்சு திங்க் வச்சு அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு எண்ணம் வருது அந்த புத்தியை வச்சு அந்த எண்ணத்தை அப்படி மாற்றி அப்படி கொண்டு போகலாம் என்ன ஒன்று எமோஷன்ஸ் இந்த வீரம் காதல் கோபம் அதெல்லாம் வந்து இருதயத்தில் வரக்கூடியது எமோஷன்ஸ் சரியா இந்த புத்தியால் அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயமான எந்த விஷயத்தையுமே ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நம்மளால் இப்படி போயாச்சுன்னா ஷார்ட் கட்டா இல்லைனா இப்படி போயாச்சுன்னா ஷார்ட் கட்டா அப்படி ஒரு கேள்வி வருதுன்னா நம்ம புத்தியை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடிய பிரிவினைவாதிகள் அது யாராக இருந்தாலும் சரி அது மத தலைவர்களாக இருக்கலாம் அரசியல் அவங்களுக்கு ஒரு அஜெண்டா இருக்குது சரியா நம்மெல்லாம் ஆட்டுக்குட்டி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றுமே தெரியாது ஆக்சுவலாக நம்மெல்லாம் அப்படி தான் சரியா ஏன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கம்பெனிலேருந்து ஒரு ஒரு ரூபா வெளியில் போகுதுன்னா இதில் பல பேர் வந்து அதில் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கேர்ஃபுல்லாக பிளான் போட்டு இது இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம் நம்ம ஒன்றுமே தெரியாமல் ஆ இந்த கடையில் ஏதோ சீப்பாக கொடுக்குறான் நம்ம போய் ஜஸ்ட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் அது எப்படி அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளோட எமோஷன்ஸை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க சரியா எமோஷன்ஸ்னால் இப்போ பொலிட்டிக்கல் ஒரு பேஸ் நீங்களா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஆ நம்ம வந்து வின் பண்ணணும் ஸோ வின் பண்ணணுன்னா நீங்கள் அது இந்த யூடியூப்லேயோ நிறைய பார்க்கலாம் அவங்கெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி வருதுன்னா அந்த உணர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய அளவில் எதுவுமே உணர்ச்சியை தூண்டக்கூடியது மாதிரி உள்ளதுக்கு கிட்ட போகாதுங்க அது எவ்வளவு நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி உணர்ச்சியை டச் பண்ணக்கூடிய இடத்துல பிகாஸ் அது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா ஒன் நீங்கள் வந்து அப்படியே அதுக்கு அடிமை ஆகிடுவீங்க அடிமைனா அந்த அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஒரு தேட்டரில் ஒரு ஒரு லவ் சீன் பார்க்குறீங்க ஆஹா லவ் நல்லா இருக்குது அதுக்குள்ளால் போயாச்சுன்னா அதுக்குள்ளால் அடிமை ஆகியாச்சு அதுக்கப்புறம் மைண்ட் ஒர்க் ஆகாது புரியுது இல்லையா 
ஸோ இந்த லாஜிக்கை தான் அரசியல்வாதிகள் அவங்களும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க நம்ம அரசியல் கட்சி பெருசாகணுன்னா அவங்க வந்து ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணி வீராவேசமாக பேசி அது அது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரிப்பட்ட இடத்துக்கு உள்ளால் போய் நம்ம விழுந்தோன்னா வெளியில் ஈஸியாக வர முடியாது ஏன்னா அது அறிவை வச்சு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணி வெளியில் வர முடியாது உணர்ச்சி சம்மந்தப்பட்டது அதிலேருந்து எப்போவுமே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சினிமா சினிமாவுக்கு அடிமையாக ஓகே ஆமாம் சினிமா இல்லையா இப்போ இப்போனா இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அது இது அதிலலாம் எவ்வளோ டைம் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி இப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள இளைஞர்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்புன்ட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம ஒரு கணக்கு எடுத்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப பெரிய நம்பராக வரும் அது நம்மளால் யோசித்து பார்க்க முடியாது ஸோ இங்கே இங்கேன்னு சொல்ல முடியாது மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக உள்ள ஒரு ஒரு பையன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு இங்கே பையனே சொல்ல முடியாது ஒரு ரெண்டு வாட்டி பார்ப்பாங்க மூணு வாட்டி பார்க்கலாம் ஒரு நாளைக்கு இந்த மெசேஜஸ் எல்லாம் பார்த்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அதுலேயே ஆன்லைன்லேயே இருக்கணுங்கிறது அவசியமாங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஓகே அது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டியோ மூணு வாட்டியோ பார்த்துக்கலாம் நீ உங்களுக்கு உங்களுடைய மதம் பிடிச்சிருக்குதா ஓகே ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க இல்லை டெய்லி ப்ரே பண்ணுவீங்களா வீட்டிலேருந்து பே ப்ரே பண்ணலாம் அந்த மத தலைவர் இப்படி சொன்னார் அதனால் அதனால நான் அங்கே போகிறேன் அப்படி அது வேலைக்கு ஆகாது உங்கள் லைஃப்பில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் பீரியடை நீங்கள் லூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்தது என்டர்டெயின்மெண்ட்டு அதுக்கு இப்போ மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வெளியில் போய் சாப்பிட்றது மாலுக்கு போகிறது ஏதோ ஒன்று அது மாதத்துக்கு ஒன்று பண்ணலாம் பாலிடிக்ஸ் ஸோ இப்படி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுனால பொலிட்டிக்ஸுக்கே போகக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படி கிடையாது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் இருங்க நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுங்க எல்லாமே பண்ணலாம் ஆனால் எந்த அளவுக்கு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோடு இருக்கணுன்னா நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எலெக்ஷன் வருது இல்லையா அன்னைக்கு உங்களுக்கு எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பிடிச்சிருக்குதோ அதுக்கு போய் ஓட்டு போடுங்க வாங்க முடிஞ்சு போச்சு நியூஸ் பாருங்கள் யார் வின் பண்ணாங்க தோற்றாங்க முடிஞ்சுது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க உங்களை கண்டுக்க போகிறது கிடையாது சரியா அந்த அந்த ஓட்டுக்காக மட்டும்தான் அவங்க உங்களை கண்டுப்பாங்க ஸோ அதனால் அன்னைக்கு மட்டும் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன இந்த இதில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்படியெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும் இது தான் முதல்ல வேணும் ஏன்னா டைம் தான் வந்து மணியாக கன்வெர்ட் ஆகுது நமக்கு டைம் இல்லைன்னா அடிஷ்னலாக மணி வராது ஸோ அதனால் இதை வந்து வச்சுக்கோங்க என்னொன்று இப்போ ஸோ இப்போ இனி வந்து இது பண்ணக்கூடாதவைகள் பண்ண வேண்டியது மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண படிக்கணும் மெடிடேஷனில் என்ன பண்ணுறோம் மைண்டை வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலில் தானே வச்சுருக்குறோம் அதாவது எண்ணங்கள் வரும்போது அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போது அதை ரியாலிட்டிக்கு கொண்டு வந்தோன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிவி ஒரு ஆஃபரில் போடுறாங்க இல்லைங்களா ஆயிரம் ஆயிரம் ஈரோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு உள்ள ஒரு டிவி போடுறாங்க அதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்றைக்கி கடைசி நாள் அந்த ஆஃபர்லாம் எப்படி போடுறாங்கன்னு பார்த்துருக்கீங்களா ரொம்ப ஃப்ளாஷியாக இருக்கும் இன்றைக்கி இப்போ வந்து வாங்கிரு அவங்க வந்து அவங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க வந்து அவங்களுடைய பொருட்களை விலைக்கு கொடுக்கறதுக்கு அவங்க பார்க்குறாங்க இந்த லாஜிக்கை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க காசு கவர்மெண்ட் டெய்லி ப்ரிண்ட் பண்ணலை இருக்கக்கூடிய காசு யாருக்க கையில் எத்தனை நாள் எப்படி இருக்குது இதை வச்சு தான் வந்து அவன் பணக்காரனா பாவப்பட்டவனாங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய காசு என்ன ஒரு ஆளுக்க கையில் டிவி போட்டிருக்கிறாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் கையில் காசு கொடுத்துட்டிங்க கொடுத்துட்டிங் கொடுத்து உங்கள் பொருளை வாங்கிட்டிங்கனாலே அவங்க பணக்காரன் ஆகியாச்சு நீங்கள் பாவப்பட்டவன் ஆகியாச்சு சரியா ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் எப்படி பார்க்கணுன்னா இது வந்து ஒரு கேம் செஸ் கேம் மாதிரி இந்த செஸ் கேமில் உங்கள் கையிலேருந்து நீங்கள் என்ன சொல் சொன்னால் உங்கள் கையில் உள்ள காசை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன நம்ம என்ன பார்ப்போம் ஆ ஒரு நல்ல டிவி அது ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்குள்ளது நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டுக்கு வாங்கிட்
நம்ம மூளையை யூஸ் பண்ணி போய் ஸ்பேஸில் உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க நம்மளை ஏமாத்தினது கூட நமக்கு தெரியாமல் நம்ம வந்து அதை ஹாப்பியாக வாங்கி வந்து வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுக்கு அந்த உள்ளால் உள்ள அந்த ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் எப்படி நடக்குது அது எப்போவுமே பாருங்கள் ஒரு 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 கிலோ கத்திரிக்காய் வாங்கினாலும் நீங்கள் வந்து அதை ஒரு கான்ஷியஸ் மைண்டோடு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் பாக்கெட்லேருந்து காசு எடுக்கிறீங்க இந்த காசு அந்த கத்திரிக்காய் கடைக்காரருக்கு போகுது அந்த காசு எங்கே போகும் ஒவ்வொரு ஆளுக்களுக்கும் எவ்வளவு லாபம் வரும் நீங்கள் வாங்கினது வந்து அது கரெக்டான விலைக்கு தான் வாங்கியிருக்கீங்களா இது எல்லாமே திங்க் பண்ணலாம் இது திங்க் பண்ணணும் அதை ஏன்னா இதை வந்து மணி வைஸ் கான்ஷியஸாக இருந்தால் தான் காசை வந்து சேவ் பண்ண முடியும் அடுத்தது சிம்பிள் சிம்பிள் லைஃப்பாக வாழ்கிறதுக்கு நம்ம படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாமுங்கிறது என்னுடைய கருத்து மேபி எனக்க நேச்சர் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் பெருசாக நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் நான் காலேஜ்லலாம் படிக்கும்போது நல்ல எக்ஸ்பென்சிவ் ஷர்ட்டு தான் போட்டிருக்கிறேன் சரியா ஸோ இப்போ வயசானதுனால இப்படி இருக்கிறேன்னா அதுவும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் சிம்பிளிசிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்லான்னா நமக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கலாம் ஓகே நீட்டாக போகலாம் அதனால் மோசமாக அசிங்கமாக போகணுன்னு நான் சொல்லலை சிம்பிள் அண்ட் ஹெல்த்தி லைஃப் அதை வந்து நம்மளோட பேஸ் லைனாகவே வச்சுட்டா பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப கம்மி ரொம்ப 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 கம்மி அதாவது ஒரு ஆடம்பர செலவுன்னு எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதை எல்லாமே மொத்தமாக அவாய்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ நான் இது சும்மா வீடியோவில் ஏதோ சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லலாம் இதெல்லாம் போய் ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமாங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை நம்ம அதாவது இப்போது நீங்கள் யோசித்து பாருங்களா நல்லா ஒரு முப்பத்தஞ்சு டிகிரி வெயில் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடியில் அடிச்சுட்ருக்கோம் நம்ம ஊர் ஆட்கள் வந்து அப்படி ஜெகஜோதியாக பட்டு புடவையெல்லாம் கெட்டி வேர்த்து விறு விறுத்து அதில் போய் அது அந்த கல்ச்சர் அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு கேட்டால் நம்ம தமிழ் கல் கல்ச்சர்னு சொல்லும்போது ஓ தமிழ் கல்ச்சரை மாற்றக்கூடாது அப்படின்லாம் நம்ம யோசிப்போம் அது ப்ராக்டிக்கலான்னு யோசித்து பாருங்கள் அந்த வெயிலில் அவ்வளோ பட்டு என்ன சொல்கிறது வேர்வையெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும்போது பட்டு புடவை ஜீன்ஸ் நம்மள நம்மளும் ஜீன்ஸ் போடுவோம் அப்படிதானே ஜீன்ஸ் அது இங்கே குளிர்கால குளிர் தேசங்களில் ஜீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரீசனுக்காக இதெல்லாம் போடுறாங்க நமக்கு நமக்காக உள்ள சிம்பிளிஸ்டிக் லைஃப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணியாச்சுன்னா திரும்பவும் சொல்கிறேன் தேவையில்லாத செலவினங்களை தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது மணி மணியோட ஃப்ளோவை வந்து கண்ட்ரோல் எடுக்கணும் மணியோட ஃப்ளோனால் என்ன அதாவது நமக்கு மோஸ்ட்லி எல்லா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரோட வீட்லேயும் காசு வரும் அந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஐடியா இருக்கும் எவ்வளோ வருது எவ்வளோ போகுது அவ்வளோதான் அந்த அப்ராக்சிமேட் அந்த லாஜிக்லேயே அப்படியே வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கும் அது காசு உள்ளவங்க எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டு காசு இல்லாமல் கீழே லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் அது நீங்கள் அதுலேருந்து அந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து உள்ள ஆட்கள்னால் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் போடுங்க ஒரு பட்ஜெட்னால் இப்போ நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு பட்ஜெட் போடுறாங்க இல்லையா ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் பட்ஜெட் போடுறாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியாது பட்ஜெட் பட்ஜெட்டை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் போட்டே ஆகணும் இது தான் ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட்னால் என்ன எவ்வளோ வருது எங்கேருந்தெல்லாம் வருது எவ்வளவு செலவு எப்படியெல்லாம் செலவு ஒரு மாதத்துக்கு இது கஷ்டமாக கஷ்டம் கிடையாது அதை எழுதும்போதே நமக்கு வந்து நிறைய விடை தெரியாத கொஷின்ஸுக்கு விடை கிடச்சிடும் எவ்வளவு வருது எவ்வளவு போகுது வரவை விட செலவு ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா சீரியஸ் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் முதல்ல பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் அந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இதில் வந்து ஒரு பட்ஜெட் பட்ஜெட்டை போட்டுட்டு 
அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே பாதி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பிரச்சனையை நீங்கள் பட்ஜெட் போட்டாலே நார்மலாக உள்ள இதில் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கே தெரியும் ஆன்சர் சரியா இது இது நான் ஜென்ரிக்காக நான் எப்படி பேசுகிறதுனால ஒவ்வொன்றையாக போய் நீங்கள் இந்த இடத்துல கூட்டுங்க குறைங்க அந்த ஆங்கிளில் நான் பேசலை சரியா மெயினான உள்ள ஸ்டெப்ஸ் அவங்க வந்து அந்த பெரிய பெரிய ஆட்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பண்ணியாச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பணக்காரன் ஆகலாம் செல்வந்தர்கள் ஆவது இப்படித்தான் அப்படின்னு நிறைய புக்ஸ்லேயும் இருக்குது வீடியோஸ் ஆர்டிக்கல்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதில் உள்ள எசன்ஸை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு இதில் சொல்லிகிட்ருக்குறேன் அடுத்தது நமக்கு இப்போ பண்ணிட்டு அதாவது காசு சேர்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே ஃபைனான்ஸை பற்றி என்ன தெரியும்னு கேட்டாச்சுன்னா நமக்கு தெரியாது சரியா ஃபைனான்ஸ் ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷனை பற்றி ஏதாவது என்ன ஐடியா இருக்கும் ஒரு பா என்ன சொல்கிறது ரோட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கவங்கக்கிட்ட போய் ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன்லாம் என்னென்னு தெரியுமான்னு கேட்டாச்சுன்னா தெரியாது ஆனால் மொத்தம் மினிமம் ரெண்டு நாலு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு வேர்டு அஞ்சு வேர்டுக்கு மீனிங் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தே ஆகணும் அசட்டுனா என்ன லயபிலிட்டினா என்ன சொத்துனா என்ன அசட்னா சொத்து தானே ஆ சொத்து சொத்து வந்து சொத்துனா என்ன கடன்னா என்ன ஒரு ஒரு அது நீங்கள் தனியாக வீடியோ பாருங்கள் நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு வீடு வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையானது ஒரு சில ஆட்களுக்கு வீடு வந்து சொத்தாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு சுமையாக இருக்கும் சொந்த வீடு தான் எல்லாருக்கும் வீடு வேணும் ஆனால் சிலவங்களுக்கு சொந்த வீடு வந்து சுமையாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அது சொத்தாக இருக்காது அதுக்கு பேர் இங்கிலீஷில் லயபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அசட்டுனா என்ன லயபிலிட்டின்னா என்ன அதோட வித்தியாசம் ரெண்டும் எப்படி ஒர்க்காது இதை வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் வீடியோ இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்கன்னா தயவுசெய்து இதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அசட்னா என்ன லயபிலிட்டின்னா என்ன அடுத்தது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் கேஷ் ஃப்ளோன்னா காசு எப்படியெல்லாம் உள்ள வருது எப்படியெல்லாம் வெளியில் போகுது கேஷ் ஃப்ளோ சிம்பிள் சிம்பிள் இங்கிலீஷ் ஸோ இந்த லாஜிக்கை வந்து நீங்கள் வந்து படிங்க இல்லைனா வீடியோஸில் போட்டு பாருங்கள் கேஷ் ஃப்ளோன்னா என்னது பாசிட்டிவாக கேஷ் ஃப்ளோ இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும் இதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா பாசிட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோனால் என்ன மாத கடைசியில் நீங்கள் காசு வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக எக்ஸ்ட்ரா வருது வருமானத்தை விட சரி செலவை விட அதிகமாக காசு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பாசிட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ வருமானத்தை விட செலவு ஜாஸ்தின்னு வைங்களா நெகட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ உங்கள் கையிலேருந்து காசு வெளியில் போகுது ஒவ்வொரு மாதமும் போயிட்டுருக்குது இதே மாதிரி போச்சுதுன்னா ஒரு வருஷத்தில் அது பெரிய அமௌண்ட்டாக வந்து நிற்கும் அதை நம்ம மைண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது கடைசியில் உள்ளது வந்து அந்த இன்ஃப்ளேஷன் நான் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் பண வீக்கம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பண வீக்கம்னா என்னதுங்கிறது தெரியும் இப்போ இப்போ வந்து ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குகிறேன் அடுத்த வருஷம் ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் பதினஞ்சு ரூபாய் ஆகுதுன்னு வைங்களா என்கிட்ட அந்த பத்து ரூபாய் தான் இருக்குது ஆனால் அடுத்த வருஷம் இதே பத்து ரூபாயை கொண்டு போய் அந்த ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் வாங்கணுன்னா எனக்கு முக்கால் கிலோ தான் கிடைக்கும் ஸோ புரியுது இல்லையா ஸோ கத்திரிக்காயில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குதா இல்லை சேஞ்ச் எங்கே நடந்திருக்குது இந்த காசில் தான் நடந்திருக்குது ஸோ இந்த காசு என்ன ஆகிருக்குது இதுக்கு வேல்யூ இந்த காசோட வேல்யூ கூடி இருக்குதா குறைஞ்சிருக்குதா இதை வந்து பண பண வீக்கம்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இந்த மெயினான இந்த சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான வீடியோஸை போய் பாருங்கள் பார்த்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் இது தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அடுத்தது நம்ம ஊரில் எப் எதுக்கெல்லாம் வந்து காசு வந்து திடீர்னு கரையுதுங்கிறத பார்க்கணும் ஹெல்த் அந்த நம்ம ஊரில் இப்போ மோஸ்ட்லி ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டாச்சுன்னா எல்லாராலேயுமே ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போட முடியும் நம்ம பேரில் எடுத்து வைக்க முடியும் அது மஸ்ட்டாக எடுத்து வைங்க எல்லாருமே அதுக்கு காசு போகும் 
மாதந்தோறும் போவோம் எதுக்கு இதெல்லாம் தேவையா அந்த மாதிரின்னெல்லாம் ஒரு கேள்வி வரும் ஆனாலும் யாருக்கு எப்போ எப்படி உடம்பு சரியில்லாமல் போகும்னு சொல்ல முடியாது அப்படி தானே ஸோ அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஒன்று எடுத்து வச்சாச்சுன்னா ஓகே நமக்கு ஒரு உடம்புக்கு பிரச்சனை என்னாச்சுன்னா அதுக்கு தனியாக காசு ரொம்ப சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் இதுதான் அதில் உள்ள ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு நான் இந்த ஃபிஷர்மேன் குரூப்பு கூடல அந்த கம்யூனிட்டி கூடல கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த ஊக்கி டைம்லலாம் அதில் பார்க்கும்போது அவங்க சொன்னது என்னென்னா திடீர்னு யாராவது ஒரு ஆளுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சுது இல்லைன்னா இறந்துட்டாங்க குடும்ப தலைவர்கள் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்க ஃபேமிலி அப்படியே நடுத்தருவுக்கு வந்துடுது அப்படியே அவங்க முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அதெல்லாம் வேறு ஆனாலும் திடீர்னு ஒரே நாளில் நடுத்தருவுக்கு வர்றவங்க நிறைய பேர் அந்த ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டியில் ஸோ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஒன்று எடுத்து வைங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இது ரெண்டுமே சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டுக்குனாலும் பரவாயில்ல இது வந்து உங்களோட அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டு போகும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது 